പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ ഇന്നലെ നമ്മൾ സമീപ കോണുകളെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചത് ഇന്ന് രണ്ടാം ഭാഗമായി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ച മട്ടങ്ങളിലെ കോണളവുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റൺ ബോക്സിൽ മട്ടങ്ങളുണ്ട് രണ്ട് മട്ടങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം അതിൻ്റെ കോണളവുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് അതിലെ കോണുകൾ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് അളക്കുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി മട്ട കോണ കിട്ടുന്നു അതുപോലെ ഇവിടെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ഇവിടെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ മട്ടത്തിൽ നമുക്ക് അറുപ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി അറുപത് ഡിഗ്രി മുപ്പത് ഡിഗ്രി ഈ മട്ടങ്ങളിലെ കോണുകൾ നമുക്കറിയണം ഇതിൽ ഓരോന്നിലുമുള്ള കോണുകൾ നമ്മൾ കോണുകളുടെ അളവുകൾ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കണം നമുക്കറിയാം ഇവിടെ വരുന്നത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ഇവിടെ വരുന്നത് മുപ്പത് ഡിഗ്രി ഇവിടെ വരുന്നത് അറുപത് ഡിഗ്രി അതുപോലെ തന്നെ ഈ മട്ടത്തിൽ വരുന്നത് ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി മറ്റ് രണ്ട് കോണുകളും നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി വീതം അപ്പം ഈ മട്ടങ്ങളിലെ കോണുകൾ നമുക്ക് നല്ല ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇനി നമ്മൾ ഈ മട്ടങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് കോണുകൾ വരയ്ക്കുന്നത് പൊട്രാക്ടറിൻ്റെ സഹായമില്ലാതെ കോൺമാവിനിയുടെ സഹായമില്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് കോണുകൾ വരയ്ക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ കോണുകൾ വരയ്ക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് എങ്കിലും ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് ഓർത്തെടുക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളിവിടെ വരച്ചിട്ടുള്ളത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി മട്ടകോണാണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി നമ്മളിവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുകൊണ്ട് വരയ്ക്കാവുന്ന മറ്റ് കോണുകളും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് അറുപത് ഡിഗ്രി നമുക്കറിയാം ഈ ഭാഗം വരുമ്പോൾ അറുപത് ഡിഗ്രിയാണ് വരുന്നത് അപ്പം തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയി അറുപത് ഡിഗ്രി ആയി ഇനി ഈ മട്ടം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വരയ്ക്കാവുന്ന മറ്റൊരു കോണ് മുപ്പത് ഡിഗ്രിയാണ് മുപ്പത് ഡിഗ്രിയിലുള്ള കോണും നമ്മൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള ഒരു മട്ടം കൂടെ ഉണ്ട് ആ മട്ടം കൊണ്ട് വരയ്ക്കാവുന്ന ഒന്ന് നമുക്കറിയാം തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി തന്നെയാണ് വരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി മറ്റൊരു വശം വരുന്നത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി കോണാണ് അത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം നമ്മളിവിടെ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി മുപ്പത് ഡിഗ്രി അറുപത് ഡിഗ്രി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ഇത്രയും കോണുകൾ നമ്മൾ വരച്ചു ഇനി ഈ രണ്ട് മട്ടങ്ങളും കൂടെ കൂട്ടി വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏതെല്ലാം വരയ്ക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മളവിടെ വരച്ചിട്ടുള്ളത് മുപ്പത് ഡിഗ്രിയാണ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയും കൂടെ നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയും കൂടെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വരയ്ക്കുകയാണ് ഈ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ഇവിടെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മുപ്പത് ഡിഗ്രി ഇവിടെ നമുക്ക് പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി ആയി മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആയി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ആയി അറുപത് ഡിഗ്രി ആയി ഇനി നമുക്ക് വരയ്ക്കാനുള്ളത് എഴുപത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രിയാണ് എഴുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി അങ്ങ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് നോക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം നാൽപ്പത്തഞ്ച് വരച്ചു നാൽപ്പത്തഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ നാൽപ്പത്തഞ്ചിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ മുപ്പത് ഡിഗ്രിയും കൂടെ വെക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് എഴുപത്തി അഞ്ചും കിട്ടി 
നാൽപ്പത്തഞ്ച് മുപ്പത് ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് എഴുപത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി ആയി ഇനി അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് തൊണ്ണൂറ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്ക് നൂറ്റഞ്ച് നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് നൂറ്റി അൻപത് നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ഇത്രയും കൂടെ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ കഴിയും ഇത്രയും ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി മുതൽ നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി വരെയുള്ള കോണുകൾ നമുക്ക് പൊട്രാക്ടറിൻ്റെ സഹായമില്ലാതെ നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള മട്ടങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വരയ്ക്കാം അതാണ് ഈ പ്രവർത്തനം ഇതെല്ലാവരും വൃത്തിയായിട്ട് നോട്ട്ബുക്കിൽ ചെയ്യണം